exclusive interview tumekutana na Koi Mzungu tunataka tupigenee story kidogo tujue mambo mengi zaidi ambayo hatuwezi kuyafahamu kirahisi Koi vipi fresh ni aje shwali bomba kabisa bado kwanza nikupongeza kwenye platform nzuri ya Cheka tu hivi Cheka tu sasa hivi na muda gani na imekuwa na mafanikio gani hasa kwako wewe Cheka tu ina miaka miwili inaelekea watatu Tumeshaingia mwaka wa tatu in fact kwenye operation. Tumeshaingia mwaka wa tatu lakini uh, mafanikio makubwa ni kwamba imetoa uh, platform kwa wachekeshaji wengi. Imewapa nafasi wachekeshaji ambao walikuwa wenda wasingepata nafasi katika kipindi hiki cha muda ambao cheka tu ilikuwa imeanzishwa. Kwa sababu platform kulikuwa hamna. Kwa hiyo walikuwaepo ni wachekeshaji wapo lakini nafasi ya kupata ya kule kuonesha vipaji vyao ilikuwa ni changamoto. Lakini cheka tu imewapa nafasi na pia imewapa um, exposure wale comedians ambao walikuwaepo lakini sasa walikuwa wanahitaji persistence ya performance kwamba narudi mara kwa mara kuperform ili kupata experience na nini yeah ada mnafanya nao kazi kwa kwa mfumo gani wasanii wa mnaofanya ile stand up comedy za jukwani ah uh, cheka tu ni open platform kwa hai sio lebo kwamba inamiliki ina wachekeshaji ni open platform mchekeshaji yeyote anahusiwa kuja mchekeshaji yeyote ambaye anaamini ana kipaji cha kuchekesha anahusiwa kuja na kujaribu kwamba mimi na, na, na material haya na haya naweza kupanda cheka tu anapata nafasi akipata nafasi ana perform. Kwa si hatuna mkataba na na mchekeshaji. Okay. ni watu ku, ku, kuweka jukwaa huru kwa wachekeshaji ambao wanataka kuperformia. Ana vigezo gani ambavyo mnavitumia zaidi ili mnajua time unajua ilishakuwa platform kubwa na sasa hivi najua simu ni nyingi watu ni wengi wanaomba nafasi ya kuja kufanya kuonyesha uwezo wao kwenye cheka tu. Sasa hivi natumia platform gani au vile vigezo gani vya kumjua huyu ana uwezo wa kufanya stand up comedy na mkaweza kumpa nafasi akaonyesha uwezo wake. Kigezo kikubwa ni kuchekesha. Yaani uh, tuna tuna comics club ambao ni comedy club. Hii tumeifungua kwa maalum kabisa kwa comedian wapya. Na wale ambao wapo kwenye platform pia wanaitumia kwa sababu Hatuwezi kukupa stage ya cheka tu moja kwa moja. Tutataka tukuone kwanza uwezo wako. Kwa tuna comics club ambayo inafanyika maisha club kila alhamis kama leo ipo. Kwa hiyo inachofanyika ni kwamba watu wanakuja pale, unapata platform, unapewa nafasi ya kuchekesha watu. Ukiwa unachekesha unaweza watu wasicheke sana, lakini tukaona content yako ni kama kitu ambacho ni mtu ambaye unaweza ukadeliver kitu. Kwa hiyo kuanzia pale ninawaambia bwana wewe unaweza ukaja cheka tu ukafanywa rehearsal sasa. Ukija cheka tu kuna rehearsal unapitia nne kabla ya kuperform. Kwa hiyo unakuja cheka tu unapitia pale unafundishwa kuandika, unafundishwa kudeliver. Mwisho wa siku unapofikia siku ambayo tunaona kabisa huyu anafaa, anapata nafasi. Na ndio maana unaweza ukakuta cheka tu kila baada ya miezi miwili mitatu anakuwa kuna mpya anaingia. Kwa sababu huyu anakuwa amepitia stage za Comics Lab kwanza, kutoka Comics Lab ndo aje kwenye platform ya cheka tu ya. Unamzungumziaje Booth Massa ambaye tunajua alikuwa kwenye platform ya cheka tu na watu walimfahamu sana pale paka umauti ulivyo mkuta. Wewe ni mtu ambaye ulifanya naye kazi kwa karibu. Labda tutaweza kujua ile cheka ile platform kwa mabinti wapo wana uwezo au wanajitokeza kwa sababu ndio kama tunamuona yule alikuwa front sana. Ah, uh, Marembo Smatha alikuwa ni mtu mwenye courage sana ambaye aliweza kudea, kujaribu kuthubutu kile kipaji alichokuwa nacho kukionesha. Kitu ambacho mabinti wengi nadhani hofu. Uh, wengi wanaisi, unajua wamama wa wanawake wana moyo mdogo, moyo moyo wa kuwa discouraged kiraisi. Na ndio maana ukiwaambia kitu cha kuwaumiza wanaumia sana. Kwa wakiwezekana wengi wana hofu ya ile kuambiwa kwamba uwezi. Wakiambiwa uwezi au bado endelea kujifunza inawaingia kabisa ni anakuwa naona labda mimi ndo sitoweza milele labda ndo nini. Kwa hiyo mabinti wengi wanakuwa na hofu ya kuanza kuchekesha au kufanya vitu vingine vyote katika maisha. Lakini uh, labda mimi niwaambie tu kwamba yawezekana kabisa una hofu lakini siku ukiishinda hofu yako unaweza kufanya kitu kikubwa ambacho hukutegemea unaweza kuakifanya. Kwa Bosma Marem Bosmatha aliweza kuchukua nafasi akafanya kile ambacho alikuwa anakifanya na maana hata leo tumeweza kumkumbuka na kumuongelea kwa sababu aliweza kufanya kile kitu ambacho alikuwa anakiamini. Kwa kuna mabinti ambao wanaweza kuchekesha, kuna ambao wameshakuja kwenye platform, kuna ambao bado wanajifua, wapo 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 kwenye rehearsal. Wameshatoka kwenye comics club, wapo kwenye cheka tu lakini bado wapo kwenye kufundishwa kuandika, kudeliver. Wanakuja na amini watakuepo wengi na baada ya kifo cha Marem Martha Ndiyo ni maona mabinti wengi wamejitokeza wengi sana kama sasa hivi tunao kama wanne ambao wapo pale wanajifunza wana, wanajifunza kuandika wanajifunza kudeliver tunaamini muda utakuwa mwingi sana tutakuwa nao tayari kwenye stage ya okay platform ya cheka tu ina target yenu hasa nyie kubwa ni nini yani mnataka ifike wapi na ifanye nini kwenye mapinduzi ya comedy Tanzania um, target yetu ni kufanya 
mcheshi, mchekeshaji apate nafasi ya kuchekesha Matu, watu idadi ya watu sijua ku, 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 kuwa na audience ya watu 5000 10000 10000 ni matokeo ya wachekeshaji kufanya vizuri kwa sister get yetu ni mchekeshaji apate platform then later matokeo yale ya watu kuwa wengi kwenye audience ya kupata sponsors wakubwa wachekeshaji kupata hela hayo ni matokeo ya sisi kufanya vizuri kwenye vipaji vyetu ya yeah. uh, kwa mzungu watu tumekufahamu kupitia chekato na sasa ni star bongo unafahamika zaidi lakini mbali na hilo kuna maneno maneno mtaani hivi tu vitu vitu fulani hivi inasemekana lakini kwa kuwa wewe tuko na hapo na mimi naweza au kaongea chochote kile ambacho wewe unakijua ili tukio la juzi la menina la picha kuvuja <laughs> sawa inasemekana sura yako ilionekana kwenye zile picha yani ni wewe mhusika hebu tuambie chochote kitu ambacho unaweza kutuambia mashabiki wa Tanzania wapate neno kutoka kwako sasa kama muhusika ambaye wewe ndio namba moja na nyoshoa kidole kwamba ni muhusika inawezekana haujavujisha zile picha lakini wewe ndio ulionekana katika ile tukio mimi sijaiona video sijui ni video yani sijaiona kabisa na na o, nimesikia na mimi nimesikia tu lakini sijaiona yeah. yeah sijaiona sina connection hiyo ah uh, wewe na menina mlikuwa na mahusiano ya aina gani mungu alie mbinguni mimi na menina tena amna amna Alafu menina so mtu wa kumongelea saivi na pichia kipindi kigumu mwache ni kwanza eh. Mi sijaiona video, mimi sijaiona video kabisa, sijui kabisa kusu hiyo video Menina na mjua, ila video sijui Wewe menina jai kuwa mtu wa karibu ya mnawasiliana na nini kwa hali ya kawaida Sina hata nambake, sijui ya ni, sijui video, sijui Menina na mjua, sijui video, sijui mawasiliana na menina, ukaribu, sijui Na ni, sivu ima ni kiongalea kitu macho sikijui kabisa Sijui kabisa, ile ni video tu bro ni mastaa mnapiga story zenu au mna mambo yenu dili za kawaida mnazungumza mm. mm. kwanza ile tukio ambavyo unalisikia wewe ulikuwa wapi Nikwambia sijaona video sawa hizo uh, stories uh, umezisikia hizo story kwamba za picha zimevuja za menina si ndio za picha zake za utupu wewe ulikuwa wapi na uli, ulikuwa na situation gani kwa sababu tayari ulipaye ni kio cha jamii wewe kama kio cha jamii ili kuingia vipi Bro, mbona kama unataka ni unanilazimishia hapo? Mimi ile hiyo vi, video sijui. Eh, menina namfahamu. Well, mimi leo ndo nimepata habari za Menina. Nimeona Basata ameitwa ameenda Basata sijui nini ya. Ndo nimeona tu. Ilikuwa jana. Habari ni jana. Coastal ni sisi. Ngoja kwa kiliza. Ngoja tuleke sawa. Usikimbie, usikimbie. Najua una haraka. Eh. Yeah. Inasemekana ni wewe. Ah, sasa inasemekana bro si unako unasema wewe so inasemekana sema unasema wewe kwani nyie mko mapacha au na mdogo wako ambaye mnafuata nafuata na body language si ndugu tunafanana sana wewe ni mapacha and, uh, s- mimi sina pacha sina pacha niko mimi tu kwenu mm? unakaa kaka ambaye mnafuata na kidogo <laughs> Bro, usidio kama muingiza ndugu yangu kwenye matatizo ndugu Aha, yangu. Yaani unataka tujue. Kwa sababu unamuingiza kwenye masuala ya video ambayo mmefanana. Kwa hiyo video ipi ikoje kwanza? Inafanya ina hiyo ina, video ikoje? Ina nini? Si video ya YouTube. Ameitoa video ya mziki. <laughs> ya YouTube. Ah bro, ya YouTube tena. Eh. Mimi sijaona. Mimi siangalie video za YouTube. Eh. <laughs> eh hebu tuambie labda kuna mtu ambaye mnafanana mdogo wako au kaka yako ambaye mnafanana. Hamna bro. Yaani mimi ukweli wa kweli ni kwamba mimi nachoweza kusema ni kwamba hiyo video sifahamu. Sijaiona, sijui ni video yani mimi nilikuwa najua video ya mziki. Ulivyosema video video, nilikuwa najua kwa sababu najua mimi na naimba. Alikuwa naimba, alikuwa kwa Bongo Sasa ch baadaye amekuwa um, anafanya UMC. Uh, she's really doing good. Uh, sasa nilivyosikia habari za video video menina na nimeshangaa nilivyosikia ameitwa Basata nikajua ametoa video ambayo ya nyimbo ambayo sio nzuri. Ah kwa mzungu. Ina maana wewe ujui kama Menina kuna video zake zimevuja za Kama walivyokuwa wanafungiwa za... wengine. Unajua wasanii wengi tu wakuwa natoa video ambazo hazina maadili wanafungiwa. Kwa hiyo Menina nilivyosikia Basata Basata kwa hiyo nikajua ni kama video hiyo. Kumbe wewe unaongelea video ambazo sio hizo ambazo ambazo mimi sijaziona. Eh yani ni ujui taarifa yote. Mimi nakuchapa ukweli mwanangu yani mimi video sijaziona. Lakini taarifa una Taarifa ipi? Kama kuna video za utupu zimevuja. Ah, kuna mbu hapa mwanangu sikia. Usikimbie bwana usikimbie. Hebu tumalizie basi tumalizie. Nataka. Eh bwana eh, ndio huyu hapa mshikaji tumemnasa anaondoka na gari yake. Huyu ndio yule kwa mzungu ambaye inaonekana kabisa wa Tanzania wamezumu. Wakamsogeza bleachy black body language ni yeye mwenyewe. Mimi naitwa Kishua. Tu vitu vitu fulani hivi tuko navyo mtandao endelea kuvitengeneza endelea kutazama usiache kusubscribe YouTube
Umoja TV. Get ready. Mambo mengi mazuri yanakuja. Hii ndio Patrick Nation High School iliyoongoza masomo ya sanaa na lugha na kutoa mwanafunzi aliyeongoza kitaifa matokeo ya kidato cha sita ni shule pekee mkoa wa Dar es Salaam iliyotoa wasichana wawili kwenye kumi bora masomo ya sanaa na lugha kitaifa sasa ni miongoni mwa shule nne tu kutoka Dar es Salaam zilizoingia ishirini bora kitaifa matokeo ya kidato cha sita mwaka 2019 kwa kufaulisha wanafunzi wote inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2020 kwa shule za za Patrick Mission High School iliyoko Mivumoni Madale na Jordan Secondary School iliyoko Kunduchi Mtongani Dar es Salaam. Tumetoa mtoto wa kwanza kitaifa bora lakini ambao tumetoa uh, watoto wawili katika masomo um, ya sanaa kwa upande wa wasichana. Tanzania inisubiri na dunia kwa ujumla. Ina majali na kuwajenga kitaaluma na maadili. Kwa Dar es Salaam zisi shule nne tu zimeingia shule bora. Patrick Mission ni shule moja wa Tanzania nzima hati commission ipo sasa katika chini bora Patrick Mission High School na Jordan Secondary School wasiliana nao kwa simu namba 0678477869